ఏ ప్లేస్ కా ప్లేస్ బాగా సెట్ అయింది ఏమోలు ఏ ఉండాలో అవన్నీ కొలత ప్రకారం బాగా ఫిక్స్ అయ్యాయి ఏంటి ఒళ్ళేలా ఉంది నీదా చెప్పుతో కొడతాను ఈ పూటకు బతికిపోయావు మా ఆయన ఊళ్ళో లేడు మీ ఆయన ఊళ్ళో లేకపోతే నాకెందుకు చెప్పడం ఎంకరేజ్మెంట్ ఏమిటి సుశీల వాళ్ళ ఆయన ఊళ్ళో లేడని చెప్పి వెళ్తుంది సైట్ ట్రాక్ మీ ఇంట్రాక్ లైన్లో లేదు నా ఫేస్ కి సైట్ ట్రాక్ కూడాను సైట్ కొందట వాస్తు చూడబంది నీ బోర్డు వాస్తు గురించి అడుగుతుందా నీ వాస్తు విని పది రూపాయలు ఇచ్చే దిక్కు లేదు నీ మొహానికి బోర్డు ఒకటి దాని ఖర్చు అయిన వంద రూపాయలు ఇంతవరకు సంపాదించలేదు వాస్తట వాస్తు పదగాబులకి నన్ను మరి అంత తేలిగ్గా తీసి పారేకు ఏ ఆ శాస్త్రగిరిరావు గారు నా వాస్తు విని లక్షాధికారి అయిపోలేదా అంతకు ముందు వాడు కోటీశ్వరుడు నీ వాస్తు సలహా విని లక్షాధికారి అయ్యాడు నీ వాస్తు సలహా విని మా ఊరు ఎమ్మెల్యే ఏమయ్యాడు అడుగంటే ఊరు నడిబొట్లో శిలా విగ్రహం ఎట్టి చేసుకున్నాడు టెర్రరిస్ట్ చంపేశాక అది సరిగాని నీ వాస్తు మీద ఎంత సంపాదించా చెప్పు నాకు ఏమో నాకేం గుర్తే వచ్చింది వచ్చినట్టు అదిగో శబరమలైలో ఏనుగును మేపడానికి సరిపోయినట్టు ఈడికి సరిపోతుంది చిసి కన్న బిడ్డను పట్టుకుని ఏమిటో మాటలు కన్న బిడ్డ కాదు అది కొన్న గ్రైండర్ అమ్మ ఆకలిస్తుందమ్మా ఎన్నవా అది జీర్ణశక్తికి సమాధానం చెప్పడానికి నా జీవశక్తి చాలడం లేదు ఇదిగో మీ బ్రదర్ పద్మనాభం దగ్గరికి వెళ్ళు థౌజండ్ అట్ర ప్రతిసారి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు నాకు సిగ్గుగా ఉండబట్టే నిన్ను వెళ్ళమంటున్నాను ఎంతైనా అక్కతమ్ముల సెంటిమెంట్ నువ్వు కన్నీళ్ళు ఎడితే కాదంటాడా నానా నువ్వు ఉండ్రా చూడు ఈ కాలంలో రక్తం పంచుకుని పుట్టిన వాళ్లే ఒకరికొకరు సహాయం చేయటం లేదు వాడు పిన్ని కొడుకైనా పిచ్చి వెదవ కాబట్టి మనం అడిగినప్పుడు ఇస్తున్నాడు ఇక నోరు ముసుకుని లోపల నానా ఫైనాన్స్ మ్యాటర్స్ మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ పిచ్చిని కాకి లెక్క అవకావ అంటావు నువ్వు ఒకడం అయ్యో మన ఇంటి ఓనర్ వస్తున్నా నాన్న సుబ్రహ్మణ్యం ఇవాళ అద్దె ఎలా ఇవ్వచ్చు వస్తా నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళి దాక్కో అలవాటు ప్రకారం నువ్వు లేవని చెప్పి పంపించేస్తాను ఉంటే మాత్రం ఉన్నాడని చెప్తావా హౌస్ ఓనర్ కి లేడని చెప్పాలని నాకు తెలుసు మీ ట్రిక్లని నా దగ్గర ట్రక్ వెదవాని రే నా నాలుగు నెలల అద్దె ఇవ్వపోతే ఇవాళ మీ సామాన్ అంతా బయట పడేస్తారు ఎవరుకుంటున్నారు ఏమిటో చచ్చిపోతున్నాను మర్చిపోకుండా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇయ్యి ఏమిటా లెటరు వీలునామనా అద్దె కట్టడానికి దిక్కు లేదు వీలునామా రాయడానికి ఆస్తులు అక్కడ చచ్చాయే ఈ లెటర్ లో నా మరణ వాంగ్మూలం ఉంది నా చావు కారణం ఆ హౌస్ ఓనర్ అని రాసేసాను మీరు చచ్చిపోతే అద్దె ఎవరు కడతారండి నా శవాన్ని హౌస్ ఓనర్ కి ఫ్రీగా ఇచ్చాయి వినియోగదారులు కోర్టులో నష్టపరిహారం కింద లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు బ్యాంకు లో వేసుకో నేను చచ్చాక సూసైడ్ హౌస్ అని ఇంట్లోకి అద్దెకు దిగడానికి ఎవరు రారు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఇంటి కప్పు నుంచి తొంగి చూసి పోతాను కప్పు ఇదిగో సుబ్రహ్మణ్యం నేను అద్దె కోసం రాలేదు ఇంటి కప్పు కారుతో ఉందన్నావు కదా బాగు చేద్దాం వచ్చాను ఊరి దుర్మార్ కూడా ఈ మొక్క ముందే చెప్పి ఆడవచ్చుగా నేను తొందరపడి హ్యాంగ్ చేసేసుకుంటే అవయ్యాది తప్పక సంచి ఉండేవాడి ఆ విషయంలో అగాయిత్యం చేసుకుని ఉంటే అంత్యక్రియలు ఖర్చు కూడా నాకే పడి ఉండేది అర్థమైందిగా వాస్తు ప్రకారం ఇంటికి కలర్ బాగులేదు అర్జెంట్ గా మార్పించు నువ్వేం చేయమంటే చేయిస్తాను ఆయన రోజు కలర్ సరే కానీ నన్ను మాత్రం పోలీస్ కేసులో ఇరికించకే అమ్మా నీ పశు గుంకాల కలకాలం వర్తిలాలమ్మా ఇది నాది అమ్మయ్యా ఎలాగోలాగా ఇప్పుడే చేస్తా నమస్కారం అండి నమస్తే నేను పని చెప్తాను చేస్తావా సీనియర్స్ కదండి మీరు చెప్తే చేయాలి కదండి గుడ్ గుడ్ ఆ షాపులో మధుల తుంది చూడు 
వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి సైజ్ ఎంతో కనుక్కరా అట్టాగేనండి ఎల్లరా జంగిల్ రావుడు చూడండి రా వీడెళ్ళి ఆ పిల్లని సైజ్ ఎంత అని అడుగుతాడు నిన్న షేక్ అండ్ ఇచ్చిన చేత్తో చెంప చెల్లెం అనిపిస్తుంది నమస్కారం అండి హాయ్ హాయ్ హలో టైం ఎంత అయిందండి ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మరేం లేదండి వాళ్ళు మీ చేతి సైజ్ ఎంత కనుక్కోమన్నారు చూపించేసానండి వచ్చిన పని అయిపోయింది వస్తానండి రాము సెలక్షన్ కుదరట్లేదు నా చేతులకి ఏ గాజులు బాగుంటాయో చెప్పవా మీరు రేగు పండ్లు ఉంటారు కదండి మీకు ఈ గులాబీ రంగు గాజులు చాలా బాగుంటాయండి అయితే మీరే తడవండి నా చేతులకి ఏ గాజు బాగుంటాయో చెప్పవా మీరు రేగు పండ్లు ఉంటారు కదండి మీకు ఈ గులాబీ రంగు గాజులు బాగుంటాయి అయితే నువ్వే తడవు చెంప దెబ్బ కొడుతుంది అనుకుంటే చేతి గాజులు ఎంచుకుంటుంది ఏంట్రా అయినా నువ్వు వేసిన ప్రతి ప్లాన్ వారికి ఫేవర్ అయిపోతుంది వస్తున్నాడు 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 జరా నేను చెప్పింది ఏంటి నువ్వు చేసింది ఏంటి సైజ్ ఎంత అని అడగమంటే అక్కడికి వెళ్ళి టైం ఎంత అని అడిగేవేంటి పరాయాడుపుల్ నీ సైజ్ ఎంత అని అడగడం అమ్మని అవమానించినంత తప్పండి నేను వచ్చింది అడి నుంచే కానీ మెదడు మాత్రం మంచిదేనండి వస్తానండి వస్తానండి అంటే మన జంతువులవా నేను దొంగ నాన్న చంపుచ్చు కొట్టానంటే దొంగ నాన్న అనలేదు దొంగ నాన్న అన్నాను ఆడు దొంగ కాదురా నువ్వురికే ఆడు దొంగే ఏరా నువ్వు దొంగ కాదు బాబు మరి హెడ్ ఎందుకు ఎక్కావు ఇంకెప్పుడు ఎక్కడ బాబు సరే ఓ పది కొబ్బరి పండాలు దింపు పది పండాలు ఇచ్చుకున్నా నీ బుర్ర బద్దలు కొట్టడానికి రా లేకపోతే నేను ఇక్కడ కామెడీ చేస్తున్నాగా మధ్య నీ కామెడీ ఎందుకురా నువ్వు దింపరా ఇంకోడానికి ఏం తక్కువ లేదు వాడు వెళ్ళొత్తా బాబు కరికితాం వెళ్ళేది జంబు పగిలిపోద్ది పట్టపగల తోట దూరి చెట్టెక్కి పది కొబ్బరికాయలు కొట్టేసుకుని దొంగతనంగా సంకలం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోదామనే అదే బాబు దొంగతనం అంటారేంటి మీరే దింపమన్నారు ఆహా మరి నేను దింపమంటే దింపావన్నమాట మరి నేను ఎక్కమంటే నేను ఎక్కేవా చెట్టు తప్పైపోయింది బాబు ఆహా మరి ఆ తప్పు కోసం చెట్టు ఉంటుంది బాబు అదేంటి తెలుసా ఎక్కడిడు అక్కడ చూసావంటరా ఆడి చేత ఫ్రీగా ఈ చెట్ల కాయలన్నీ దింపించేశాను దించినందుకు నూట యాభై రూపాయలు ఖర్చు అయిందని మీ పెద్దనానికి లెక్క చూపిస్తాం ఈ పది కొబ్బరి బొండలు మనం దాగేస్తాం ఎట్టుందంటే మన కామెడీ అమ్మ దొంగ నాన్న ఆడు దొంగ అనుకున్నాను కాదు నువ్వు గజ దొంగలేదు రమ్మన్నారండి నేను మీకోసం ఏం తీసుకొచ్చాను తెలుసా డైమండ్ నెక్లెస్ దానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది మరి ఇంకే తెచ్చారు వన్ మినిట్ తీపి చెప్పులు చిచి తీపి గుర్తులు ఎవరివి మీ ఆవిడవా నో 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 తుస్కానియా కంపెనీలో నీ కోసం స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయించాను తీసుకో నా కోసం ఇంత రిస్క్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ ఇది రిస్క్ కాదు ఇష్క్ థ్యాంక్స్ అయినా ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ ఎందుకంటే నర్తించి నర్తించి అలసిపోయిన నీ పాదాలకు మెత్తగా ఒత్తుగా మత్తుగా ఉంటాయని తీసుకొచ్చాను ఒక్కసారి వేసుకో కింద ఎంత సుఖం ఉందో చూసుకో ఎలా చెప్పాను వెరీ నైస్ అప్పుడే ఏమైంది 
ఆ చెప్పులు వేసుకొని నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే రాజహంసల వన మయూరిలా ఎంత అందంగా కనిపిస్తావో తెలుసా సీమా డైరెక్టర్ గారు రమ్మంటారు వన్ సెకండ్ గో డాలి గో నడిచే ముందు కాలు కొంచెం లేపి లేపి వేస్తుండు అప్పుడే ఈ చెప్పులకి అందం బాగా కనిపిస్తుంది కదిలితే <laughs> బాబు <laughs> అమెరికాలో తోలు వ్యాపారం చేసుకొచ్చి ఇక్కడ అందరికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాలంటే నా తోలు కూడా మిగలదు ప్లీజ్ బాబు అది కాదు సార్ మీరు అడిగితే అమ్మాయి తప్పకుండా ఒప్పుకుంటారు కరెక్ట్ సార్ మీరు అడిగితే కాదు అక్కడ ఆ డేటర్ చెప్పాడు ఇక్కడ కోడి డేటర్ చెప్పాడు ఒప్పేసుకోండి సార్ ఒప్పేసుకోండి ప్లీజ్ నా తోలు సార్ సరే వీళ్ళ అమ్మాయి ఫోన్ చేయి అమ్మ ఆ ఫోన్ ఎలాగి ఎంత వయసు వచ్చినా ఇద్దరిలో మంచం మించి కింద పడిపోయి అలవాటు పోలేదురా నీకు లేనా నాకింకా బొజ్జలు మరి అదే అవుతుంది నీ ఫ్రెండ్ కేమో తొమ్మిది గంటలు అలా వస్తా అని చెప్పావు ఇప్పుడు టైం ఎంత తెలుసా తొమ్మిది పదైంది ప్రోగ్రాం ఎప్పుడు మిస్ అవకూడదు పడిపోతా జాగ్రత్త నానా పట్టు మని ఈ బెడ్ మిల్క్ తాగు కాస్త బద్దకం తీరుతుంది ఇంత వయసు వచ్చిన ఆ చొంగ గాచుకునే బుద్ధి పోలేదురా హలో ఆరోగ్యానికి రచ్చ ఇస్తుంది లై బాయ్ లై బాయ్ ఎక్కడ ఉందో ఆరోగ్యం అక్కడ ఉంది లేదా నా సాంకేతిక చంటి పిల్లల మరీ అంత బద్దకం అయితే ఎలాగా కాల్గేట్ పేస్ట్ అయ్యా తింటానికి కదయ్యా తోముకోవడానికి కాల్గేట్ రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది దంతాలకి బలం తెల్లని తెలుపు ఆ అమ్మయ్యా బద్దకం తీరిందిరా నువ్వు స్నానం చేసి రెడీగా ఉండు నేను డ్రెస్ రెడీ చేసి తీసుకొస్తా తోముతుంటే చొక్క ప్యాంటు నలగదయ్యే ఐరనే చేశానిప్పుడు చేసినంత వరకు తాలేరా అవతల ఆలస్యం అయిపోతుంది ఏమండే ఆ డ్రాయర్ నాదండి ఆ డ్రెస్ కూడా నాదే అయ్యయ్యో చక్కగిస్తుంది మా గుడ్డలు ఐరన్ చేయరా అంటే నీ గుడ్డలు ఐరన్ చేసుకుంటావా ఏమండే అసలు నేను ఎవరినండి ఎవరినండి నేను మీ ఇంట్లో సర్వెంటునే మార్కెట్ కి వెళ్ళి కూరగాయలు తేవాలనా షాప్ కి వెళ్ళి సరుకులు తేవాలన్నా నేనే కదండి వెళ్ళాలి ఇలా నీట్ గా హెరిట చేసుకుని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుని అలా కారు లో హాయిగా షికార్ కు వెళ్తున్నట్టుగా షాపింగ్ కు వెళ్తే మీకెంత గౌరవం అండి ఏమండి ఇంటి నౌకర్ ను చూసి ఇంటి యజమాని చూడమన్నారండి 
ఎన్నాళ్ళు నీకు వెర్రి వేపకాయ అంతే ఉందనుకున్నాను రా గుమ్మడికాయ అంత డెవలప్ అయిపోయింది ఖాయం మీ తాత మీ నాన్నలాగా నువ్వు కూడా పిచ్చి చాలు తెస్తావు ఏమండి అవన్నీ గుర్తు చేసి నన్ను భయపెట్టకండి అసలు నాకు ఈకు లేకపోతే ఏమిట్రా అవతల అబ్బాయి అర్జెంట్ గా బయటకు వెళ్ళాలి అది కూడా ఇస్త్రీ చేయరా అంటే నీ కూడా ఇస్త్రీ చేస్తూ కూర్చుంటావా పైగా కూరగాయలు మోసుకునే వాడికి ఈ కట్టింగ్ స్టైల్ ఒకటి అసలు నువ్వు చేసే ఉద్యోగానికి ఇది కరెక్ట్ డ్రెస్ అని బాబు డ్రెస్ రెడీ ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి అయినోళ్ళ దిష్టి ఆడపిల్లల దిష్టి అప్పుడు దిష్టి నానా ఈ రోజు నీ ఫ్రెండ్ బర్త్డే అన్నావు కదా ఇదిగో ఈ గిఫ్ట్ తీసుకెళ్లి ప్రజెంట్ చెయ్యి ఆల్ ది బెస్ట్ వన్ మినిట్ డడీ అరే బాయ్ నువ్వు ఎగిరికి అంత వేసేంత గుడ్ న్యూస్ బాయ్ మన సాయి గారు లేడు పొద్దున్న నువ్వు ఇచ్చిన ఐదు వందల రూపాయలు నోటిని ఐదు వందల ఏ లేదురా మళ్ళీ పార్టీ ఇస్తే నీ ఐదు వందలు టిప్ ఇచ్చాలి ఏమిచ్చా టిప్పు జరుగుతుంది <laughs> 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 ఈ రోజు అద్దె అయినా కట్టండి లేదంటే ఇల్లైనా ఖాళీ చేయండి అది కదక్క మంచినీళ్ళు తాగుతావు అక్క నేను మంచినీళ్ళు తాగడం కాదురా అద్దె కట్టకపోతే నేను తాగేస్తాను మూడు చెరువుల నీళ్లు వీడేంటి పడుకున్నాడు వీడు పడుకోలేదక్క పడిపోయాడు ఏ మా ఇల్లాగా వీడు కూడా మంది ఎక్కువైందా ఎంత మాట అన్నావు అక్క గోలీ సోడాకి గ్యాస్ సోడాకి తేడా తెలియని అమాయక పంతులు వీడు వీడేంటి ఐదు వందలు ఐదు వందలు అని కలవరిస్తున్నాడు చూసావా ఎప్పుడైనా నమ్ముతావా నమ్మవా మీరు నాకు రెంట్ కడుతున్నారు నేను మీకు రెంట్ కడుతున్నాను అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదురా వయసులో ఉన్నవాడు చేసే పనికి ఎంత తాగినా కట్టుకున్న పిల్ల నేను ఎవరిని చేయలేదు నన్ను ఎవరు చేయలేదు మేడం నీ చేత నిజాలు ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసురా మర్యాదగా నేల లొక్కో